السلام علیکم یور آن ایئر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرے حضرت سے دو سوال ہیں جی پہلا سوال یہ ہے چاند سے متعلق ہے کہ اس دفعہ پھر وہی ہوا کہ ہر سال کی طرح سے پچھلے کئی سال الحمد للہ بہت ہی ایک ساتھ عید ہو رہی تھی بہت اچھا لگ رہا تھا مگر اس دفعہ پہلے دو ہی مسئلے تھے کہ سعودیہ کے ساتھ کریں کہ چاند یہاں دیکھیں اور اس دفعہ تو کیلکولیشن کا مسئلہ بھی سامنے آیا تو میرا پہلا سوال اس سے ریلیٹڈ یہ حضرت سے کہ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سعودیہ کے ساتھ کرتے تھے کہ سعودیہ نے بھی غلطی کی ہے انہوں نے غلط روزہ جو ہے وہ ایک چھڑوایا ہے تو اس میں ہم عام لوگ کیا کریں پہلا سوال میرا یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے ہمارا کہ حضرت ہمیں کیا لوکل مساجد کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ لوکل مساجد اگر چاند دیکھ کے کر رہی ہیں یا امریکہ میں ہم ان کو فالو کریں تیسرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اگر یہ جو ہے منگل کو عید کر لی تھی تو کیا انہیں اپنے روزے کی قضا کرنی چاہیے بہت سوال ہو گئے بہت سوال ہو گئے جی جی بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو بہر آپ کی محبت کا شکریہ جہاں تک جو آپ کے یہ دوسرے سوالات کا تعلق ہے اس میں جہاں تک چاند کے معاملے میں ہے تو جنہوں نے منگل کو عید کی ہے بالکل صحیح عید کی ہے اور سعودیہ کے مطابق جنہوں نے جو وہ عید کی منگل کو اور اس کے مطابق روزے رکھے بالکل درست کیے ہیں اور یہ میں نے جیسے بتایا کہ لوکل کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے گلوبل مون سائٹنگ ہی کا تصور ہے اور گلوبلائز ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس پر تو تفصیلی میری یہ کتاب بھی آ چکی ہے بلکہ میری اب وہ کتاب آڈیو میں بھی آپ یوٹیوب پہ پوری کتاب سن سکتے ہیں تین سو صفحے کی وہ بھی آ چکی ہے میرے فتح مختلف انداز میں آ چکے ہیں لہذا سعودیہ کی عید بالکل درست تھی اور وہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ سعودیہ نے جو ہے وہ غلطی کی ہے یہ پروپیگنڈا پرانا پروپیگنڈا دو گیارہ میں غالباً یہ جو وہ تہران ریڈیو نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایران سعودی کے ساتھ سیاسی طور پر موڑ بھیڑ رکھتا ہے تو یہ ایران کی شرارت ہے اس موقع پہ کہ انہوں نے یہ پرانی ویڈیو پھر سے چھیڑ دی اور یہ پرانی ویڈیو بھی اپنے وقت میں غلط تھی سعودیہ نے کبھی بھی ایسا کوئی فدیہ نہیں دیا اور کیسی اس قسم کی کوئی غلطی نہیں کی ہے اور یہ وہاں کے بڑے بڑے ذمہ داروں نے یہ بات جو واضح کر دی تھی اور ہمارے یہاں پہ جو ہے افتا بورڈ انٹرنیشنل نے مکہ مکرمہ کے جو ہے وہ مولانا سعید عنایت اللہ صاحب جو ہے مدرسہ سولتیہ کے مدرس ہیں اور قاری قرر ہیں ان سے باقاعدہ ان کا میسیج تک جو ہے ریکارڈ ہم نے جو ہے لوگوں کو سنا دیا تھا اور اس لیے یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے سعودی کے خلاف اور اس لیے آپ اگر اس خبر کو سنیں بھی اس میں تاریخ کا دین کا کوئی تعین نہیں ہے بس یہ کہہ دیا سعودی غلطی کی اتنا فی اتنے ہزار جو فدیہ دے دیا پہلی بات تو کہ وہ فدیہ کس شرعی اصول کے تحت دیا ہے کون سی فقہ کے جزیہ کے تحت دیا گیا ہے کہ اس طرح فدیہ دینے سے روزے کی قضا ہو جاتی ہے یہ کس شریعت کا مسئلہ ہے یہ مالکیہ حملیہ کا جزیہ ہے تو بتایا جائے پھر یہ کس حساب سے انہوں نے اتنا فدیہ دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ بے ہنگم بات ہے اس کا کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے یہ صرف سعودیہ سے بوجھ رکھنے والے جیسے خود امام کعبہ نے اور بن باز نے کہا کہ سعودیہ سے جو بوجھ رکھتے ہیں یہ ان لوگوں کے اندر کا بوجھ اور خباست ہے جو سعودیہ کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں لہذا جنہوں نے بدھ کو عید کی ہے انہوں نے غلطی کی ہے انہوں نے تو لوکلی چاند بھی ان کے احباب نے دیکھ لیا اس کو ڈینائی کر کے انہوں نے بدھ کو عید کیا ہے تو انہوں نے عید کے دن روزہ رکھوا کے گناہ کبیرہ کیا ہے وہ توبہ طائب ہوں کہ جنہوں نے جے جے منگل کو روزہ رکھوایا ہے جب کہ منگل کے منگل کو تو اکثریت آپ کو پتا ہے کہ نائنٹی ایٹ پرسن لوگ منگل کو جو ہے عید کر رہے ہیں تو وہ تو ہے عید کا دن عید کے دن میں دو پرسن لوگوں نے جو عید کے دن روزے رکھے ہوئے ہیں تو گناہ گار تو وہ ہیں اور عید کے دن روزہ رکھنا تو اتنا خطرناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ شیطان کا روزہ ہوتا ہے اس دن تو ان لوگوں نے جو ہے یہ زیادتی کی ہے اس دفعہ کہ انہوں ان کو شیطان بنا دیا اور شیطان کے ساتھ روزہ رکھوایا ہے وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے میں تو ان کو یہ تمبی کرتا ہوں کہ وہ نظر ثانی کر کے وہ معافی مانگیں کہ انہوں نے عید کے دن روزہ رکھوایا بلکہ اس پر میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ جو کیا کرتے تھے کہ وہ اپنا حساب رکھتے تھے اپنا حساب رکھتے تھے پورے رمضان کا یہاں تک رمضان کے اینڈ پہ جب دیکھتے کہ اب حاکم وقت نے اعلان کر دیا جی عید ہے اب ان کے حساب سے ابھی عید بن نہیں رہی تو وہ کیا کرتے تھے وہ عید لوگوں کے ساتھ مناتے تھے اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے 
کیونکہ کہتے تھے کہ یہاں امت کا اس وقت امت کی عید ہے لہذا عید کے دن روزہ رکھتا رکھنا تو شیطان کا روزہ ہے آپ روزہ نہیں رکھتے تھے سب کے ساتھ عید مناتے تھے اس روزے کی قضا بعد میں کر لیتے تھے تو میں ان علماء سے یہ کہتا ہوں ان حضرات سے کہتا ہوں جنہوں نے بدھ کو عید کی ہے تو ان سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ کم از کم امت کو عید کے دن روزہ رکھوانے سے بچانے کے لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کر لیں کہ وہ یہ اعلان کر دیا کریں کہ یار منگل کو چونکہ اکثر تو امت جو ہے وہ عید کر رہی ہے لہذا چونکہ امریکہ میں عید کا دن ہے لہذا کوئی روزہ نہ رکھے کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنے کا گناہ ہوگا لہذا روزہ نہ رکھے اور روزہ نہ رکھنے کا حل موجود ہے بعد میں قضا کر لے جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سنت آپ کو موجود ہے اس کا عصوہ موجود ہے تو ان کو تو میری یہ سجیشن تھی کہ وہ ٹیوزڈے کو روزہ نہ رکھوانے کا فیصلہ کریں کہ ہمیں چاند نظر نہیں آئی عید تو ہم نہیں کر رہے بال فرض جیسے انہوں نے کہا لیکن روزہ نہ رکھیں منگل کو کیونکہ روزہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ جو ہے چونکہ امت کی اکثر آج کے دن عید کر رہی ہے اور یہ عید کا دن ہے اور ابو دعوت کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت کی اکثریت اگر غلطی بھی کر رہی ہو اور وہ عید یا رمضان کا فیصلہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو عید اور رمضان ہی قرار دیتے ہیں لیکن اکثریت تو اکثریت جب اس کو عید قرار دے دیا تھا تو منگل کیوں عید تھی بھائی لہذا اس دن روزہ رکھنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ تھا وہ توبہ کریں معافی مانگیں کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا یہ خطرناک ہے لیکن روزہ کا کو چھوڑ دینا اس کی تو قضا موجود ہے لہذا ایسی صورت میں ہمیشہ یہ کیا کریں میں عام امت کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ پھر عید کے دن روزہ نہ رکھا کریں اور اس کی قضا بعد میں کر لیا کریں کیونکہ اب باقی امت عید منا رہی ہے تو عید کے دن روزہ رکھنے کا وبال تاکہ رہا ہے لیکن ہوا یہ کہ یہاں ان لوگ کو لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو عید کے دن لوگوں کو زبردست سے روزہ رکھوایا بلکہ اس کے لیے بڑے سینہ سپر ہو کر جھگڑے کیے جی روزہ رکھو روزہ نہیں قضا کرو عید کے دن روزہ رکھوایا پھر بدھ کو عید کی تو غلطی انہوں نے کی ہے اور سعودیہ نے کوئی غلطی نہیں کی کوئی فدیہ نہیں دیا آپ جو آفیشیل لوگوں سے پوچھ لیں یہ پروپیگنڈا ہے یہ بعض چینلوں نے یہ شرارت کی ہے لہذا یہ شیعہ چینلز ہیں ایران کے ساتھ جن کا تعلق ہے تہران ریڈیو اس کے پیچھے ہے اور آپ کو پتہ ہے شیعہ سننے کا فساد سعودیہ ایران کا چل رہا ہے لہذا اس سیاسی فساد کے نتیجے میں یہ ساری جو ہے وہ موڈ بیڑ ظاہر ہوئی ہے لہذا آپ بالکل مطمئن رہیں آپ جو گلوبل مون سیٹنگ سعودیہ ہمارا مرکز ہے اور میں بتا رہا ہوں بار بار انشاءاللہ کہیں نہیں آپ آپ وہیں آئیں گے یہ سولوشن پریکٹیکل میں بتا چکا ہوں سعودیہ کو جب تک مرکز نہیں مانیں گے مکہ کو مرکز نہیں مانیں گے اللہ کے گھر کو اس وقت تک یونٹی یونی ہو سکتی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے لوگ اسی طرف آ رہے ہیں انشاءاللہ وہی وقت آئے گا کہ آپ کو مکہ ہی کو مرکز بنا کر اتیاد یونٹی ملے گی ورنہ آپ کو کسی صورت میں یونٹی نہیں ایون ایک کیلکولیشن میں بھی یونیٹی نہیں ہے کیونکہ کیلکولیشن میں بھی تین طرح کی کیلکولیشن سامنے آ رہی ہے خالد شوکت کی ویب سیٹ کچھ اور کہتی ہے اس طرح کی ویب سیٹ کچھ اور کہتی ہے مکہ کی جب ویب سیٹ کچھ اور کہتی ہے تو یہ کیلکولیشن کے اندر تین چار قسم کے جو فارمولے سامنے آگئے خود کیلکولیشن میں بھی اختلاف ہو رہا ہے تو معلوم ہے کیلکولیشن بھی حل نہیں ہے کہ آپ ایک دین عید کریں خود کیلکولیشن میں بھی اختلاف موجود ہے لہذا وہ گلوبل مون سائنٹک مکہ مرکز جو سنت طریقہ ہے اس کے علاوہ آپ کو کسی جگہ مرکز یونٹی نہیں ملے گی اسی پر آپ کو عمل کرنا چاہیے بہت شکریہ